Hello everyone, this is Dr. Esperanza and for today, pag-usapan naman natin ang rational function kung paano natin ito ay analyze manually and using technology. Isa sa mga biggest takeaways sa pagiging mahilig natin sa pagsagot ng mga math problems ay yung pag-develop natin ng ating critical thinking skill at analytical thinking skill na madedevelop natin at ma-acquire natin kapag ka nagiging bihasa tayo sa pagsagot ng mga challenging na math problems tulad ng pag-aaralan natin at pag-uusapan natin ngayong araw na ito which is ang rational Function. So sa pag-analyze ng rational function, maganda na meron tayong technology na masasandigan kapag ka kailangan natin i-verify kung tama yung ating mga solutions, lalo na kung hinahanap natin yung behavior ng mga rational functions. So sa mga students ng algebra, calculus, analytic geometry, trigonometry, yung mga videos natin on rational equations ay nasa description box below na pwede nyo pag-practisan at panooran at il- sa ating mga teachers, feel free to use our videos at share nyo na rin sa ating mga estudyante dahil ito ang pag-uusapan natin ngayong araw na ito kung paano nga ba natin i-analyze ang mga rational functions. Siyempre, kailangan natin dyan ang mastery ng ating factoring techniques mula doon sa basic na pagkuha ng mga greatest common factor or GCF ng mga polynomials hanggang sa pagkuha ng mga factors ng ating mga special products like difference of uh, two squares, sum and difference of two cubes at kung ano pa mga factoring techniques na natutunan natin sa algebra. At kapag ka na-master na natin yan at naalala na natin gamitin yan, pwede na natin gamitin yung mga skills na yan sa pag-rational ng mga functions or pag-analyze ng mga rational functions at makuha at ma-describe yung domain or range ng ating function, pati na rin yung ating mga horizontal and vertical asymptotes, yung pagkuha ng mga solutions ng ating uh, functions at pagkuha ng mga points of discontinuity, uh, tandaan natin na yung mga nakikita nating mga parts na yan or analysis ng rational function ay minsan nag exist lahat yan, nakocover lahat yan ng isang uh, rational function at pinsan naman, isa, dalawa, or tatlo lang ang nag exist dyan dahil hindi naman lahat ay, mamang, ay may mga special uh, characteristics tulad ng mga nabanggit natin yan. At yan yung pagkwentuhan natin dito sa examples na ipapakita ko sa inyo. At again, huwag kayong masyadong ma-intimidate kung medyo mabilis ang pagkuha natin ng solutions or mga analysis ng ating uh, rational functions dahil nasa description box natin below yung mga examples natin para mapag-practisan ninyo at masampulan ninyo yung ating applications na gagamitin. So, ang unang-una natin gagawin siyempre sa pagkuha o pag-analyze ng rational function ay i-modify ang ating f of x into its factored form. So, kaya mahalaga ang factoring technique kasi alam natin na factorable ang ating numerator at ang ating denominator. Ang factors ng ating numerator would be negative 6 equal to negative 1 is going to be negative 3 and positive 2. So, x minus 3 and x plus 2. Yan ang factored form ng numerator. At ang factored form naman ng denominator, negative 3, negative 2. So, sa negative 3 na equal to negative 2, pag inad natin, would be negative 3 and positive 1. At ito ang factored form ng denominator. So, ito yung ating unang step dahil sa factored form ng numerator at denominator, maaari na nating makuha yung domain at solution ng ating rational function kahit hindi pa natin nakikita yung graph ng function na ito. So, to find the domain, kailangan lang natin kunin yung zero ng denominator. So, ano nga ba ang denominator natin? Ang factored form natin dyan ay x minus 3 times x plus 1. So, ang zeros or ang roots niyan would be x equal to positive 3 and x equals negative 1. So, ito ngayon yung ating domain at hindi pa tagtatapos dyan yung ating uh, analysis dahil ang domain, itong ating nakuhang solution na ito, ito yung virus na tinatawag kasi virus 
tulad na lagi ko sinasabi sa mga estudyante ko, ito yung mag equal to zero or mag pag substitute natin ito sa ating x, magiging zero ang ating denominator. At alam natin na sa algebra, hindi pwedeng maging zero sa denominator dahil ito ay magiging undefined. So, nakuha na natin si domain. Ang ating domain ay all real numbers such that x is not equal, kasi ito yung ating virus, equal to 3 and not equal to negative 1. So, yan yung ating domain. Nakuha na natin yung description niya. Now, sa solution naman, puntahan natin si numerator. So, si solution, kailangan lang natin iset si numerator to 0 at makukuha na natin yung solution ng ating rational function. So, meron tayong x minus 3 times x plus 2 equal to 0. So, x is equal to 3 and x is equal to negative 2. No, mapapansin ninyo na meron tayong dalawang solutions, pero hindi ibig sabihin ay pwede na natin kunin yan at tanggapin na solution or point of intersection ng ating rational function sa x-axis dahil mapapansin ninyo na pwede natin ma-cancel si x minus 3 dahil pareha silang nasa numerator and denominator. So ang simplest form natin, matitira na lang si x minus 2. Kaya ang ating uh, solution para dito sa ating rational function ay ito lamang na si x equal to negative 2. So, since nakuha na natin yung ating uh, x minus 3 and x minus 3 na na-cancel natin by simplifying our rational function, hindi ibig sabihin yan ay ibabasura na natin yan dahil ito naman ang makakatulong sa atin para makuha yung ating point of discontinuity. Dahil ang point of discontinuity natin ay makukuha sa solution ng factor ng ating numerator at denominator na yan. So, ang ating point of discontinuity ay x equal to 3 at si vertical at si horizontal asymptote, si vertical asymptote, makukuha natin si VA sa natitira nating denominator na si x plus 1 equal to 0 at kukunin natin yung ating root niyan. So, x is equal to negative 1. So, ang vertical asymptote natin is x equal to negative 1. At ang horizontal asymptote naman, makukuha natin yan kapag ka tinignan natin yung degree ng numerator at ng denominator. Since ang highest exponent ng top at highest exponent ng bottom ay parehas, ang coefficient ng ating uh, highest exponent would be our horizontal asymptote. So, it will be y, e, y is equal to positive 1. So, ito ngayon yung ating analysis para sa ating rational function na i-verify naman natin using our technology. So, again, Huwag kayong mag-alala dahil marami tayong examples about this. Ang ating focus ngayon ay ang paggamit ng application tulad nito na nandito sa ating uh, equation. So, burahin natin to para makita ninyo yung umpisa ng ating solution. Pero mapapansin ninyo na ang ating numerator at denominator na andito na sa ating solution. At makikita ninyo yung ating uh, point of discontinuity which is at x equal to... Uh, positive 3. So, yan yung ating point of discontinuity, 3 and 5 over 4. Ito naman ang ating y-intercept. So, you will set um, our y to 0 at ito ang x equal to 0 at ito makukuha natin y-intercept. And then, ito naman ang ating solution na nakuha natin o kinuha natin yung 0 ng numerator. At ang ating horizontal asymptote or vertical asymptote is x equal to negative 1 at ang horizontal asymptote natin ay y equal to 1 at makukuha ninyo yan pag pinindot ninyo yung ating magnifying glass makikita ninyo yung ating domain yung ating mapapansin ninyo negative 1 at saka positive 3 so yan yung ating mga uh, virus na nakuha kanina and then yung ating range and dyan din yung in, um, axis na interception ng points or yung mga intercepts natin, solutions and y-intercept, asymptotes, and so on. So, yan ay makukuha natin using this app na nasa description box below at kailangan nyo lang gawin is para sa gusto makita yung ating solution. So, pwede nyo i-type yung inyong mga graph. 
So, refresh lang natin para makuha natin yung umpisa. So, i-grab natin siya. So, i-grouping symbol ko si numerator. X raised to second power minus X minus 6 all over X squared. X squared minus 2X and minus 3. Check, check. And yan yung ating uh, solution. So, mag-read pa, mag 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 pa yung ating uh, app. So, it would take a little while, pero ganyan lang kasimple yung pagkuha uh, natin ng equation natin ng ating uh, rational function or pag-analyze uh, ng ating rational function using technology. And para ma-verify natin yan, is nandito yan, syempre, sa ating solution kanina. So, check, 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 check. At makikita ninyo yung solution na yan sa ating equation. Mamaya, so kung gusto nyo, screenshot ninyo yung ating app and then ito at makikita ninyo na parehas yung ating sagot mula sa ating manual calculation at sa ating application na nakikita ninyo dito sa ating graph. So nag, nabuhay na yung ating graph. So na read niya na yung ating graph. So mapapansin nyo na identical siya sa graph na pinakita ko sa inyo kanina. At yan, syempre, ang lesson natin today na kung saan pwede natin gamitin yung ating technology para ma-verify natin na tama yung pag-analyze natin ng ating rational function. So, kailangan lang marunong tayo ng ating mga factoring techniques at syempre, yung mga kailangan natin hanapin sa pag-analyze ng rational function. So, sa mga teachers natin na nagtuturo ng uh, pag-analyze ng rational equations, comment down below kung paano nyo itinuturo ito sa ating mga isadyante at kung meron kayong mga applications na ginagamit or calculator at sa ating mga students naman, syempre, you can watch our videos na nasa description box below dahil practice makes perfect pero syempre, para tama yung ating pinagpapraktisan at yung ating mga sagot ay tama, kailangan natin ng technology to verify na yung pagpapraktis natin ay may kinapupuntahan at hindi lang tayo nakakabuo ng bad habits kasi hindi tayo sure sa mga sagot natin. So to gain confidence, practice, and technology is our friend. Just don't get too independent sa ating technology dahil kailangan alam ninyo yung dahilan kung bakit napuproduce ng ating mga web apps yung ating mga sagot as supposed to being too dependent na nagiging cheating na ang uh, applications na ginagamit natin dahil sa mathematics at sa mga lessons tulad na ito mahalaga na nade-develop natin yung ating critical thinking skill at ang ating analytical thinking skill para hindi tayo mabudol-budol ng mga fake news at ng uh, mga nakikita lang natin sa internet na hindi naman natin na-verify so, ganyan din lang sa pagsagot ng mga math problems. Make sure na yung mga information na na-absorb ninyo, kinukonsume ninyo, at pinapanood ninyo ay verified at tama gamit, syempre, yung mga fact-checking uh, tools na meron tayo ngayon. Tulad ng des or ng applications na ginamit natin today. So, again, this is Dr. E and see you again next time. Bye!